si devono aspettare i, i vostri fan da questo lavoro? Quali sono diciamo, le chicche? Ce ne sono diverse. Beh, innanzitutto ci sono tre inediti eh, scritti apposta per l'occasione in un'ultima session che abbiamo fatto a Barcellona relativamente da poco. Poi c'è un video inedito mai uscito <coughs> da nessuna parte di Senza Dio che abbiamo girato in Brasile durante il making of del disco poi c'è una video intervista nonché mh, making of del disco quindi dove ci siamo in studio che registriamo l'album ne, ne parliamo e veniamo intervistati raccontandolo insomma e poi ci sono degli, dei, dei, dei remix di alcuni pezzi che abbiamo visto che nel disco non avevamo chiamato ospiti ci sono rapper illustri tra cui Fabri Fibra eh, Sfere Basta che è un emergente di successo che va molto ora e Luque che è un veterano di Napoli Senti, questa dicevamo è la vostra, il vostro primo lavoro insieme, ci state prendendo gusto a lavorare insieme? Io ho visto che c'è grossa, fuori dalle telecamere, c'è grossa sintonia, insomma. È, è... Beh, un lavoro che non è stato fatto a tavolino, c'è cioè un'amicizia che dura da un sacco di anni, quindi forse anche uno dei, dei punti di forza e del successo di questo lavoro è stato che c'era dietro questo rapporto umano, questo sodalizio umano. Voi, ho letto, voi avete lavorato insieme tanti anni fa come magazzinieri, frequentavate sì, la cosa in cena insieme, esatto. quindi, sì, vabbè. quindi è un rapporto diciamo antico. Sì, anche lavorativo, cioè, in realtà abbiamo fatto un sacco di canzoni insieme, e prima di questo, questo è il primo album che facciamo assieme, quindi il primo lavoro grosso che facciamo assieme, ma comunque abbiamo una lunga tradizione di, di pezzi anche di molto successo che abbiamo fatto insieme ed è anche questo uno dei motivi per cui poi abbiamo deciso di... Allora, voi vi siete trovati... C'è qualcuno, voglio un nome, con cui invece non lavorereste mai? Cioè vengono e vi dicono, guarda, c'è questa persona che ha chiesto di lavorare con te e voi direste proprio no. Nell'hip hop italiano nel, nella musica italiana? Diciamo no, nell'hip hop. Nell hop. Corre nel settore, diciamo sì. Ma io non so, beh... Forse io non farei mai un pezzo con Nesli, credo, però ormai non è più il pop, è più il pop. Sì. Tu Marti, Ma io purtroppo nella favorito. mia vita ho fatto di tutto, cioè per cui nel senso ci sono già, co no, ci sono già cose che ho fatto che non farei, non farei più. Quindi, sì, abbiamo collaborato veramente con tutti. Eh, sì, nella nostra lunga storia eh, più o meno siamo passati un po' da tutti, anche appunto da magari collaborazione che col senno di poi uno... Però, eh, sì, per esempio? Io l'avevo anche scritto una volta, vabbè, eh, dovete farmi dire sta roba, vabbè, l'avevo scritto anche una volta in, una, in un tweet, insomma avevo fatto una collaborazione con Fedez anni fa. Ok, <ride> e mi è andata. E avevo diciamo scritto che era il, era il mio più grande errore rimugini, della rimugini. Rimugino, sì. Il 27 gennaio partirete da Padova con il vostro tour, passerete per Milano, Napoli, Firenze, Roma. Cosa promettete ai vostri fan? Cosa si aspetteranno? Cosa si devono aspettare in questo, questo tour? Cosa aspetteranno loro? Non si sa. La promessa... <ride> la promessa della eh, so, Facciamo una promessa. Guarda, la promessa che ti posso fare io, che possiamo fare noi, che... Cer... No, la promessa già non è cercare. Promettiamo di fare uno spettacolo comunque perlomeno inedito per quanto riguarda l'hip hop italiano che eh, fino ad ora ha sempre visto magari un DJ, il rapper o magari un po' una deriva con una band, però cerchiamo di alzare il livello. Abbiamo realizzato questi visual, abbiamo curato molto la parte artistica e quindi promettiamo uno spettacolo, un'esperienza artistica vagamente cinematografica e comunque inedita per quanto riguarda l'hip hop italiano. Senti, l'ultima domanda perfetta, Bravissima. questa era perfetta <ride> e non era preparata, eh. tutta la notte. non erano preparate le domande, Ho studiato tutta la notte. io l'ultima che ti faccio, ahimè sono sicuro che te l'hanno già fatta altri, Dimmi. questi selfie sì. sono ancora mossi? <ride> allora guarda, io da, te, da un giornalista del tuo calibro non mi aspettavo che abbassassi così tanto il livello dell'intervista però ti posso dire questo che come l'hai vissuta quella citazione? parliamo ovviamente di Rovazzi perché molta non... gente non sa che quella canzone eh, si basa su un altro fatto che a me mi ha disturbato molto di più che la canzone stessa cioè una, una storia molto lunga una diatriba molto lunga con dei youtuber mm. e da questo fatto da questa accusa che ho ricevuto da questi youtuber di fare selfie mossi di non essere diciamo condiscendente con i fan poi eh, il, il cantante la, ha fatto questa rima all'interno del pezzo ti dirò che eh, ho passato l'estate con la gente che mi faceva questa battuta e venivano dei bambini piccolissimi ma lei è quello, <ride> ma lei è quello della canzone e, 
Ma io sono un po' cinico, nel senso che per me l'importante è che se ne parli, alla fine ho una sorta di, di culo che per cui ogni anno si parla di, certo. me, di noi, di tutti, quindi la famiglia, Guerra, Marrakesh, va bene. Ragazzi, Basta sì. che non dice, che non insulta, capito? No, certo. però, selfie mosso, va bene. Dai. <ride> Ragazzi siete stati gentilissimi, io vi e faccio tu. tanti in bocca al lupo per Santeria Voodoo Edition e per il tour che partirà a gennaio. Grazie. E saremo Atlantico di Roma, giusto? Esatto, esatto. Atlantico.